70以上の国や地域からおよそ1700人が参加した世界最大規模の学生の科学コンテストで日本の高校生チームが4つの部門で入賞しました地球環境科学部門では砂山が揺れによってどのように崩れるかを解明した宮城県の遠藤一博さんが3位になりました科学部門では宮城県の門口直弘さんが日本の工芸品にも使われる金箔や銀箔のような色を銅箔を使って出す研究で3位になりましたこう来年を分かるようにしようってずっと思ってやってきたのでそこら辺がやっぱり良かったのかなと今思ってますまた、クマノミがイソギンチャクに刺されない理由を研究した愛媛県の女子高校生2人は動物科学部門で4位でしたまたこの場に来たいですどうですかそう私も来年も絶対この場に来たいと思いましたそしてそれまでに英語の勉強とかももっとしてもっといい発表ができたらいいなと思いましたさらに機械工学部門でも千葉県の市毛隆弘さんが4位に入賞するなど日本の高校生が世界の舞台で大健闘しました。